Bom, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu vou fazer aqui um react da participação de Aldo Rebelo numa entrevista lá no UOL. Vou trazer detalhes aqui, algumas reflexões, mas antes eu quero pedir aquela velha ajuda para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando mais longe e mais pessoas. Estamos aí rumo aos 70 mil inscritos e a sua ajuda pode ser bastante importante nesse sentido. Pessoal, é o seguinte, os movimentos políticos de alguns meses para cá têm assim, ficado mais intensos e algumas figuras que estavam até pouco tempo com pouco espaço na mídia, elas vão ocupando espaços aqui e ali. Eu me refiro de forma mais especial a duas figuras. Eloísa Helena, que, por exemplo, foi entrevistada recentemente por Mara Luque, lá do canal My News, uma participação brilhante. Eu assisti o vídeo na íntegra, vale realmente a pena tem muitos cortes da participação dela circulando nas redes sociais. E uma outra figura é Aldo Rebelo, que já foi deputado, já foi vereador, ministro, presidente da Câmara. É uma pessoa com uma trajetória longa também, assim como a Heloísa. E o Aldo Rebelo, que nesse momento é pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo, pelo PDT. E ele foi entrevistado é, pelo UOL. E eu vou trazer aqui, então, um trecho, um corte que o próprio UOL divulgou lá no seu canal, a gente vai trazer algumas reflexões importantes, porque hoje existe uma, um temor né, de que Bolsonaro vai dar um golpe. E o Aldo tem acesso aos militares, foi ministro da defesa, e ele tem uma boa relação, enfim, com quem está lá dentro, quem está acompanhando. Então, não é simplesmente uma opinião de quem está acompanhando alguns jornalistas e tal. Então, por isso, eu achei importante fazer esse react aqui. E a jornalista, mais no final, vai tentar... É, provocar ali com uma questão de segundo turno. Mas vamos aqui então com o Aldo. O senhor é do partido do Ciro. Ele vai desistir para que Lula vença no primeiro turno e possa justamente acabar com essa história aí da questão do risco à democracia, que é o que os, os petistas e os apoiadores do Lula dizem? Antes de ele responder, eu fico pensando, né? Ai, Lula tem que vencer no primeiro turno porque a democracia está em risco. Isso é só um argumento barato para tentar forçar todo mundo a tapar o nariz, esquecer tudo que o PT fez no passado, esquecer que não propõe nada de concreto para o futuro e ir com o Lula de qualquer jeito. Então, não tem relação o risco da democracia com votar no Lula no primeiro turno, sinceramente. Não há risco à democracia. A democracia no Brasil pode sofrer só alavancos, dificuldades, mas não tem outra alternativa. A democracia no Brasil não é uma escolha, ela é um destino. Vai ser substituído pelo quê? Por uma ditadura? Por quê? O setor do bolsonarismo alimenta a ideia e a fantasia de que grupos militares podem apoiar qualquer iniciativa do atual presidente contra a Constituição. Olha, disse um setor do bolsonarismo. E é incrível como que esse setor do bolsonarismo consegue fazer com que fique todo mundo discutindo né, essa questão para que as pessoas votem, assim como foi em 2018, baseado no medo e não simplesmente na esperança de um projeto que transforme, de fato, essa nação. E acho que setores do chamado campo progressista ou apoiadores do, do, do PT se aproveitam dessa ideia inviável e desorientada para, em nome do risco à democracia, haver uma unanimidade em torno da candidatura do presidente Lula. Simples assim, não tem nem o que comentar aqui, é isso. Tenho apreço, admiração, respeito pelo presidente Lula, gratidão, porque fui líder do governo dele, fui ministro, presidi a Câmara dos Deputados quando ele era presidente, mas, ao contrário do que pedem esses apoiadores do ex-presidente Lula, a esperança de que o Brasil não seja submetido a essa polarização desorientada e absurda, é exatamente a candidatura do, do ex-ministro Ciro Gomes. E é tudo que Lula e Bolsonaro temem, porque se o Ciro chega no segundo turno, aí ele é a esperança, palavra que o Aldo utilizou, que vai vencer o medo, medo que tanto Lula quanto Bolsonaro é, tentam é, manter vivo aí nas pessoas. É evidente, isso aqui que ele está falando é uma obviedade. Né? É difícil você encontrar alguém hoje... Primeiro, eu respeito o petista convicto, aquele que gosta, está lá, tem né, tantos anos no partido, beleza. Né? Não quero discutir em relação a esse apoiador convicto do Lula e nem com o apoiador convicto do Bolsonaro, porque né, a convicção a gente tem que respeitar. 
mas tem uma parcela com um e com o outro que está com um ou com o outro com medo do um ou do outro. Isso aí não dá para negar, basta conversar com as pessoas. Então a gente tem que trabalhar, reduzir esse medo e ficar falando em golpe, não sei o que, tal, tal. Isso reforça o medo e beneficia quem? Beneficia Lula e Bolsonaro. Como disse a Eloísa Helena, já que eu falei dela numa entrevista, falaram assim, ela também não acredita em golpe. Essa coisa de risco à democracia, ela falou, ah, mas e se acontecer? Perguntaram para ela, ela disse, se acontecer eu vou ficar aqui lutando contra os golpistas, contra qualquer tipo de regime que tiver. Simples. Mas a gente sabe que as instituições, apesar dos pesares, estão funcionando. Vamos lembrar do 7 de setembro? Fizeram um barulho, vai ter golpe, vai ter golpe, Bolsonaro está armando, não sei o quê. Não teve. E o Aldo disse que não teria. É para cá que tem que apontar, né? O Raul Jugman, também ministro, falou não vai ter golpe. Eu gravei um vídeo aqui dias antes, trazendo fala do Raul Jugman para dar uma acalmada no público. Não vai ter golpe, não teve. Essa é a expectativa do Brasil sair dessa polarização de uma eleição que vai ser decidida não pelas virtudes dos candidatos, mas pela rejeição de cada um. Quem tiver a menor rejeição é que vai ser o vitorioso e todos eles trabalham reciprocamente para aumentar, aumentar a rejeição do outro, tendo como resultante o aumento da rejeição dos dois, o que lembra um jogo famoso aqui é, em São Paulo, entre os o Palmeiras e o São Paulo, em 50, que ficou conhecido como o jogo da lama, quando chegou no fim, estavam todos os jogadores com a cor da lama. Então, essa eleição vai ficar conhecida como eleição da lama, porque cada um quer aumentar a rejeição do outro. E para evitar essa polarização absurda das rejeições, a expectativa que procura discutir conteúdo é exatamente a candidatura do Ciro. Por que ele iria renunciar? Ele não Isso. vai desistir, então, menino. É, quando ele fala assim, por que, que ele ia renunciar? Reflexão maravilhosa dele, está trazendo conteúdo. Fico pensando, o Ciro não é aliado do Lula. Não é porque um aliado fala, não, vamos aqui abrir mão porque um aliado. Não é. O PDT não é puxadinho do PT, como outros partidos aí que se renderam ao lulopetismo. Então não tem motivo, não tem explicação. Ministro, eu acho que é importante o senhor falar isso. Ciro não, não. vai desistir. Não vai desistir, não deve desistir, não tem por que desistir. É, é, é um, um, um sopro de, de conteúdo nessa eleição onde não se debate o país, onde se debate apenas a guerra cultural, a agenda dos costumes, das urnas eletrônicas, o, o, a ameaça do comunismo, a ameaça à democracia. É isso que se discute. O conteúdo que é a situação social e econômica e o destino do país fica à margem desse debate. Nisso, o senhor sempre foi aliado do PT nas grandes, nos grandes embates políticos no Brasil. Né? O Ciro se queixa de que, lá em 2018, o PT foi pouco generoso, poderia ter evitado o Bolsonaro, na visão dele, se tivesse composto uma chapa encabeçada por, por ele com o Haddad de vice. Isso ele diz que chegou a ser discutido. E agora o PT assedia o, 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 o Ciro para que abandone a candidatura, o Lula conversando com o Carlos Lupe. O senhor acha que o PT é, perde, às vezes, a noção é, do seu papel político, querendo agora antecipar o segundo turno para o primeiro? Falta generosidade, visão política ao PT? Não tenha dúvida. O PT pensa em primeiro, em segundo e em terceiro lugar no seu próprio projeto de poder. Não tem mais um projeto de país. Sempre foi assim. É evidente que, em 2018, as estatísticas, as pesquisas apontavam que, se o candidato fosse o Ciro, a eleição seria vitoriosa para esse campo trabalhista, nacionalista, ou progressista, ou seja lá o que, o que se denomine. E o PT resolveu o quê? Resolveu apoiar um candidato destinado a perder e a dar a vitória ao atual presidente. Se o PT tivesse apoiado o Ciro indicado um vice, o destino da eleição e o destino do país é, seria outro. E agora o PT repete novamente o mesmo caminho, que é um arranjo de todas as forças em torno da candidatura louvável do, do, do ex-presidente Lula, mas o momento, na minha opinião, seria para uma alternativa que assegurasse um outro rumo, uma outra agenda e um outro destino para o país. E acho que quem representa isso é a candidatura do Ciro. Agora tem um ponto aqui que temos que ter muita atenção. 
Vejam a construção da pergunta que a Fabiola vai fazer. Eu vou até me diminuir aqui para reparar até na fisionomia dela, que ela vai falar agora de segundo turno. E reparem, já vou adiantar aqui, que ela não fala a palavra eventual, segundo turno, impossível, não. Ela já provoca no alto alguma resposta, tentando cavar ali alguma coisa para servir de manchete, né, captada aí certamente pelos blogs petistas ou até mesmo pelos sites que se dizem independentes, alguma manchete para tentar, a partir disso, fragilizar Ciro Gomes. E a postura do Aldo foi impecável, como foi até aqui, né, nessa parte da entrevista, ou assisti ela na íntegra, mas reparem, o cuidado que se deve ter com algumas perguntas, porque tudo que o jornalismo quer, não sei se aqui é, foi de forma intencional, não pela Fabíola, não quero acusá-la, mas o jornalismo fica em busca disso, de manchete para tentar, é, primeiro, né, é, é, chamar a atenção de quem vai ler para vender propaganda, mas também há uma estratégia de ficar buscando aqui ali formas de fragilizar Ciro Gomes e o Aldo soube sair de maneira formidável dessa, vamos chamar aqui de provocação, porque eu acho que foi sim. O senhor não vai de nenhuma maneira, então, com o Lula no primeiro turno, mas no segundo turno, é, o senhor acha que Ciro poderia embarcar na campanha de Lula para um segundo turno? Olha, Fabíola, em 2018, eu votei em Ciro no primeiro turno. Achava que era a melhor opção e a chance que nós tínhamos de enfrentar a a candidatura do, do Bolsonaro, que se baseava numa coisa absurda, que era a rejeição ao PT. O Bolsonaro não tinha nada a apresentar ao país. O Bolsonaro surgiu dos escombros da Lava Jato, do impeachment da presidente Dilma. Falei isso hoje mais cedo. Quem não assistiu um vídeo, né, a gente explicando, né, o pessoal agora está acusando o Ciro de ser cabo eleitoral do Bolsonaro. Eu expliquei que não, cabo eleitoral do Bolsonaro é o Lula. Inclusive repetindo aquilo que aconteceu em 2018. Foi a única criatura que se manteve de pé e foi eleito por causa disso, com base na rejeição do PT. O que alimenta na campanha e nas pesquisas o desempenho do atual presidente Bolsonaro é ainda a rejeição ao PT, uma rejeição que é muito grande. Então, precisava que o próprio PT tomasse consciência que deveria buscar uma alternativa. Como eu acho que quem vai para o segundo turno é o Ciro, eu não posso considerar essa hipótese que você me apresenta. Eu não tenho necessidade dela. Bom, então, o que vocês viram nessa entrevista, nesse trecho, eu vou deixar aqui no comentário fixo, quem quiser ver essa parte também na íntegra, foi uma resposta muito boa do Aldo Rebelo, porque, assim, o que a imprensa quer é tentar sufocar o debate e insistir nessa coisa de que o segundo turno está definido, que vai ficar entre os dois. E o Aldo Rebelo soube sair muito bem, reforçando que Ciro Gomes trabalha para estar no segundo turno e, estando, o Aldo Rebelo vai votar no Ciro nos dois turnos, como a militância do Ciro tem insistido, é Ciro nos dois turnos, não tem essa conversa de ficar dando resposta agora, considerando que o Ciro não esteja, porque tudo isso faz parte de uma estratégia, e eu ainda tenho que reforçar aqui algo que o próprio Eduardo Moreira disse na entrevista que fez com o Ciro, Aqui a pergunta foi, para o Aldo Rebelo, que é do partido do Ciro, já é algo que eu considero indelicado por si só. Mas o pior é quando esse tipo de pergunta vem para o próprio candidato. E o Ciro já foi questionado várias vezes. Ah, em quem você vai votar no segundo turno? No Lula ou no Bolsonaro? E o Ciro responde, vou votar em mim mesmo. Né? Então, esse é o ponto, tem que tomar cuidado. Aqui fica os meus parabéns para o Aldo Rebelo, esse grande quadro nacional que a gente tem que valorizar. Enfim, é alguém extremamente necessário. Como eu disse lá atrás, encerra esse vídeo confirmando, assim como a própria Heloísa Helena. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!